ഈ വീഡിയോയിൽ മേഴ്സോട്ടിൻ്റെ റിക്കേഴ്സീവ് കോൾ ഒന്ന് ട്രേസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മേഴ്സോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ പ്രോഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ അതിന് ജസ്റ്റ് ആ റിക്കേഴ്സീവ് കോൾ മാത്രം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എൽ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻസ് ആണ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ അറയുടെ ലോ ഇൻഡെക്സും ഹൈ ഇൻഡെക്സും ലോ ഇൻഡെക്സ് ലെസ് ദാൻ ഹൈ ഇൻഡെക്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മിഡിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ലോ ടു മിഡ് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും മേഴ്സോട്ടിന് വിളിക്കുന്നു മിഡ് പ്ലസ് വൺ ടു എച്ച് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും മേഴ്സോട്ടിന് വിളിക്കുക ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ മേർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സോട്ടഡ് മേർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് എൽ മേർജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനെ വിളിക്കുകയാണ് എൽ ടു മിഡും മിഡ് പ്ലസ് വൺ ടു എച്ചും മേർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഇത് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആർ എ എ ഫൈവ് എലമെൻസ് ആണ് ഈ അറേനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ട്രേസ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ട്രേസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ കോളിനകത്തും ഈ എല്ലും എച്ചും എം ഒം അതായത് മിഡിലും ഒക്കെ എന്താണ് വരിക എന്നുള്ളതൊന്ന് എഴുതി നോക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നത് തിരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് മേർജ് ആയി വരിക എന്ന് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഹോൾ അറേ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുക അതായത് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോയും എച്ച് ഫോറും ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ വരിക അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ലൈനിൻ്റെ നേരെയും അവിടെ വരുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് എഴുതാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ വരുമ്പോൾ എൽ സീറോ എച്ച് ഫോർ ഇവിടെ വരിക ഇഫ് എൽ എസ് ആൻ എച്ച് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് ആണെങ്കിൽ മിഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക സീറോ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ടു ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മിഡ് ടു കിട്ടും മിഡ് ടു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ മേർജ് ഷോട്ടിനെ വിളിക്കുകയാണ് എല്ലും മിഡും വെച്ചിട്ട് എൽ എന്താണ് സീറോ ആണ് മിഡ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത മേർജ് ഷോട്ടിൻ്റെ കോളാണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അറയിൽ സീറോ മുതൽ ടു വരെയുള്ള ഇൻഡെക്സ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സബ് അറേ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ സീറോ വൺ ടു ഈ ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള വാല്യൂ സെവൻ ഫൈവ് ടു അപ്പോൾ അടുത്ത സബ് അറേനെ കോൾ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സീറോ ടു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എൽ എച്ചു ആയിട്ട് സീറോയും ടു ആണ് വരിക എൽ എസ് ആൻ എച്ച് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് നോക്കുക സീറോ ലെസ് ദാൻ ടു ആണ് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് അപ്പോൾ മിഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക സീറോ പ്ലസ് ടു ബൈ ടു ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൺ കിട്ടും അതായത് വീണ്ടും മേർജ് ഷോട്ടിനെ കോൾ ചെയ്യുക എൽ മിഡ് വെച്ചിട്ട് എൽ എന്താണ് ഈ ഫംഗ്ഷനകത്താണ് നോക്കേണ്ടത് എൽ സീറോ ആണ് മിഡ് വൺ ആണ് സീറോ വൺ വെച്ചിട്ട് അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ കോൾ അപ്പോൾ സീറോ വൺ മാത്രമുള്ള ഒരു സബ്ബറി ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ഇനി സീറോ വൺ സീറോ വൺ വയ്ക്കുമ്പോൾ കണ്ടീഷൻ സീറോ ലെസ് ദാൻ വൺ ആണ് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് മിഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക സീറോ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ മിഡ് സീറോ വരും ഇനി അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ലോയും മിഡ് എല്ലും മിഡും വെച്ചിട്ട് എല്ലാം എന്താണ് സീറോ ആണ് മിഡ് സീറോ ആണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ കോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും സബ് അറിയായി സീറോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സീറോയിൽ എൻഡ് ചെയ്യണം അതായത് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡെക്സ് മാത്രം സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡെക്സ് മാത്രമുള്ള ഒരു സബ് അറേനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷനകത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്തത് സീറോ സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുക എൽ എസ് ആൻ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണോ അല്ല ഇത് ഫോൾസ് ആണ് ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാനില്ല നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യാണ് എവിടേക്കാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക എവിടെ നിന്നാണോ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ഈ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് കോൾ വന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്തു അവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും മേർജ് ഷോട്ടിന് കോൾ ചെയ്യുകയാണ് മിഡ് പ്ലസ് വൺ എച്ച് ഈ ഫംഗ്ഷനകത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മിഡ് എന്താണ് സീറോ മിഡ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ എച്ച് ഇതിനകത്ത് എച്ച് വൺ ആണ് വൺ വൺ വെച്ചിട്ട് അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ കോൾ വൺ വൺ ലോ ഹൈ ഇപ്പോൾ വൺ വൺ ആണ് കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണ് കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ കോൾ ചെയ്തിടത്തേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം ഇവിടേക്ക് തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് മേർജ് എൽ മിഡ്
നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി മേർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷനകത്ത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇനി റിട്ടേൺ ചെയ്യണം വേണ്ട അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണോ ഈ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് കോൾ വന്നത് അങ്ങോട്ടാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നല്ലേ കോൾ വന്നേ അവിടേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്തു റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിട്ട് വന്നത് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ വന്നു മേഡ് സോട്ട് മിഡ് പ്ലസ് വൺ എച്ച് അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷനകത്ത് നോക്കുക മിഡ് എന്താണ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ മിഡ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ടു ടു എച്ച് ടു ടു ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അറെ വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ആയി ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ടു ടു ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡെക്സ് മാത്രമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ വരിക കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണ് കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ റിട്ടേൺ എവിടെ നിന്നാണോ കോൾ ചെയ്ത് അങ്ങനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്നല്ലേ കോൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മേർജ് എൽ കോമ മീഡ് കോമ എച്ച് ഇവിടുത്തെ എൽ എന്താണ് ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ എൽ സീറോ ആണ് മിഡ് വൺ ആണ് എച്ച് ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മേർജ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എൽ ടു മിഡ് മിഡ് പ്ലസ് വൺ ടു എച്ച് അപ്പോൾ സീറോ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ അറേയും ടു 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 എന്ന് പറഞ്ഞ അറേയും സീറോ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ അറേ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ അറേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചതിനകത്തേക്ക് തന്നെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് മേർജ് എന്ന് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ തന്നെ തിരിച്ചെഴുതാണ്ടിരിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സീറോ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ അറേയും ടു എന്ന് പറഞ്ഞ അറേയും കൂടിയാണ് ഇനി മേർജ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ മേർജ് ചെയ്യുക സോട്ടഡ് മേർജ് ആണ് ഇത് രണ്ടും സോട്ടഡ് ആയിട്ട് മേർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഫൈവ് സെവൻ കിട്ടും സീറോ വൺ ടു ആണ് ഇപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു മേർജും കൂടെ കഴിഞ്ഞു ഇവിടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മേർജ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത് ഫംഗ്ഷനിൽ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക റിട്ടേൺ എങ്ങോട്ടാ പോവുക ഈ ഫംഗ്ഷൻ എവിടെ നിന്നാണോ കോൾ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ താഴേക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്തത് ഇവിടെ നിന്നാണ് അങ്ങോട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ എത്തി ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ ഫംഗ്ഷനകത്ത് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മേർജ് സോട്ട് മിഡ് പ്ലസ് വൺ കോമ എച്ച് മിഡ് പ്ലസ് വൺ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ മിഡ് ടു ആണ് മിഡ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ എച്ച് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും മേർജ് സോട്ടിനെ കോൾ ചെയ്യാണ് അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ത്രീ ഫോർ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ത്രീ ഫോർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെയാണ് ഈ ത്രീ ഫോർ മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കോളാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതൊരു സബ്ബറിയായി ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡെക്സ് അവിടെ നയൻ സിക്സ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് ത്രീ ഫോർ വെച്ച് കോൾ ചെയ്തു ഇവിടെ നോക്കുക കണ്ടീഷൻ ത്രീ ലെസ് ദാൻ ഫോർ ട്രൂ ആണ് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ വരിക മിഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ടു ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ തന്നെ കിട്ടും ഇനി വീണ്ടും മേർജ് സോട്ട് എൽ കോമ മിഡ് എൽ എന്താണ് ത്രീ ആണ് മിഡും ത്രീ ആണ് ത്രീ ത്രീ വെച്ചിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ത്രീ മാത്രമുള്ളൊരു സബ്ബറി ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി ഇത് വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ആയി ത്രീ മാത്രമുള്ള സബ്ബറി അതായത് വാല്യൂ നയൻ ഇനി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ത്രീ ത്രീ ആണ് കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണ് ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്നാണ് കോൾ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ലൈനിലായിരിക്കണം അടുത്ത ലൈനിൽ പോവാം മിഡ് പ്ലസ് വൺ എച്ച് വെച്ചിട്ട് മേർജ് സോട്ടിന് കോൾ ചെയ്യാം മിഡ് എന്താണ് ത്രീ മിഡ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ 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 വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും മേർജ് സോട്ടിനെ കോൾ ചെയ്യണം ഫോർ ഫോർ വെച്ച് കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ ഫോർ വെച്ച് കോൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അറേ വീണ്ടും സിംഗിൾ എലമെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു അറയായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി ഫോർ ഫോർ വെച്ച് കോൾ ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം ഇവിടെ നാം കോൾ ചെയ്ത് അങ്ങനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ ഒര
ഈ ഫംഗ്ഷനില് ഒരു മേജ് കഴിഞ്ഞു അതോടെ ഫംഗ്ഷൻ തീർന്നു മേജ് ആണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എവിടെ നിന്നാണോ കോൾ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോവാ ഈ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് കോൾ വന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അപ്പോ അവിടേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യണം റിട്ടേൺ വന്നു ഇനി ഇവിടുത്തെ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മേജ് എൽ മിഡ് എച്ച് എൽ എന്താണ് സീറോ മിഡ് ടു എച്ച് ഫോർ അപ്പൊ നമുക്ക് മേജ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് എൽ ടു എൽ ടു എം എം ടു ആണ് ദെൻ എം മിഡ് പ്ലസ് വൺ മിഡ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ത്രീ ടു ഫോർ അതായത് സീറോ ടു ടു ഇൻഡെക്സ് വരുന്ന സബ്ബറിയും ത്രീ ടു ഫോർ ഇൻഡെക്സ് വരുന്ന സബ്ബറിയാണ് മേജ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവാം സീറോ ടു ടു വരുന്ന സബ്ബർ ഏതാണ് ത്രീ ടു ഫോർ വരുന്ന സബ്ബർ ഏതാണ് ഇതിനെ മേജ് ചെയ്യാം സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നാണ് നമ്മുടെ അറിയുടെ ഇൻഡെക്സ് ഇതിനെ സോർട്ടഡ് മേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു വരും ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ നയൻ ഇങ്ങനെയാണ് മേജ് ചെയ്ത് കിട്ടുക അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക ആദ്യം നമ്മുടെ അറിയാനെ ഈ സബ്ബറി ആയിട്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ബറി ആയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെവൻ മാത്രമായി അത് കഴിഞ്ഞ് ഫൈവ് മാത്രമായി ഇത് രണ്ടും കൂടെ മേജ് ചെയ്തു ഇതാണ് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് വന്ന് ഇത് മേജ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടുന്ന് ടു മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇതാണ് സിക്സ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് വന്ന് ഇനി ഇത് രണ്ടും ആയതിന് ശേഷം ഇത് രണ്ടും കൂടെ മേജ് ചെയ്തു ഇതാണ് സെവൻത്ത് സ്റ്റെപ്പ് വന്ന് ഇത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത് ത്രീയും ഫോറും മാത്രം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ത്രീ മാത്രം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഫോർ മാത്രം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ടെൻത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ മേജ് ചെയ്തു ഇതാണ് ലെവൻത്ത് സ്റ്റെപ്പ് വന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ മേജ് ചെയ്തു ഇത്രയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആറേ സോർട്ടഡ് ആയിട്ട് കിട്ടി അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ ട്രേസ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഇതിനെ വീണ്ടും രണ്ടാക്കി ഇതിനെ രണ്ടാക്കി എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ റിക്കേഴ്സീവായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഓർഡറിലായിര